Slow German, der Podcast zum Deutschlernen mit Anni Grubens. Ich war vor kurzem in Berlin. Dort fiel mir auf, dass überall der Name Humboldt auftaucht. Es gibt die Humboldt-Universität, das Humboldt-Forum, ein Humboldt-Denkmal und natürlich auch eine Humboldt-Straße. Wer steckt hinter diesem Namen? Es ist ein Herr namens Alexander von Humboldt, der in diesem Jahr seinen 250. Geburtstag feiert und ein deutscher Naturforscher war. Ich erzähle dir etwas von seinem Leben. Friedrich Wilhelm Heinrich Alexander von Humboldt wurde am 14. September 1769 in Berlin geboren. Er hatte einen zwei Jahre älteren Bruder namens Wilhelm. Sie lebten auf einem Schloss und waren adelig. Alexander beschäftigte sich als Kind gerne mit Insekten, Steinen und Pflanzen. Er zeichnete gerne. Beide Brüder landeten nach einigen Umwegen in Göttingen, um dort zu studieren. Alexander studierte Staatswirtschaft, besuchte Vorlesungen in Physik, Medizin und anderen Fächern. Dann wurde er Bergwerksexperte. 1799 folgte die erste Forschungsreise und zwar nach England und zurück über Paris. Als die Mutter starb, erbten die Söhne genug, um finanziell unabhängig zu sein. Alexander wollte reisen und forschen. Er ging nach Paris und später nach Spanien und dann bekam er die Chance, mit einem Botaniker zusammen fünf Jahre lang durch Süd- und Mittelamerika zu reisen. Unterwegs sammelten sie unzählige Daten und Proben. Alexander interessierte sich eigentlich für alles. Für Vulkane und Landkarten, Magnetismus und Botanik, Zoologie und Ethnologie, Wirtschaft und Bergbau bis Meteorologie und Meereskunde. Er war das, was wir heute ein Universalgenie nennen. Er wollte verstehen, wie alle Dinge zusammenhängen. Deswegen schrieb er auch lange an seinem Lebenswerk, dem Kosmos, in dem er das gesamte Wissen der Welt aufschreiben wollte. Nach der großen Amerikareise schrieb er ein mehr als 30-bändiges Werk über seine Erlebnisse. Seine zweite große Expedition brachte ihn nach Russland. Da war er aber schon 60 Jahre alt. Der Forscher war durchaus ein politischer Mensch. Er kritisierte die Sklaverei. Er war für die Gleichheit aller Menschen. Ihm waren die Menschenrechte wichtig. Wilhelm und Alexander lernten übrigens Goethe und Schiller kennen. Nur damit Du Dir vorstellen kannst, zu welcher Zeit sie lebten. Alexander starb am 6. Mai 1859, er wurde also 89 Jahre alt. Heute ist der Name Humboldt überall zu finden. Eine Pinguinart wurde nach ihm benannt. Ein Kaktus, ein Segelschiff, ein Berg, ein Fluss, eine Bucht, viele Schulen, ein Gletscher, ein Nationalpark, zwei Asteroiden, ein Mondkrater, ein Schnellzug und noch viele andere Dinge. Es gibt zwei Bücher, die ich Dir zum Thema empfehlen kann. Das eine ist 2005 erschienen. Der Autor ist Daniel Kehlmann. Der Roman heißt Die Vermessung der Welt. 
Darin hat Daniel Kehlmann Humboldt und den Mathematiker Karl Friedrich Gauss zusammengebracht. Es war lange ein Bestseller. Ebenso ein Bestseller ist Alexander von Humboldt und die Erfindung der Natur von Andrea Wulff. In diesem Buch wird gezeigt, dass der große Naturforscher ein ganz neues Denken propagierte und die Natur in den Mittelpunkt stellte. Das war Slow German, der Podcast zum Deutschlernen mit Anni Grubens. Mehr gibt es auf www.slowgerman.com